Hola, muy buenas a todos, aquí el Churche. Estamos en un nuevo vídeo de GTA V y os traigo. No estoy contento porque os traigo una noticia increíble que acaba de salir en Rockstargame.com, en la página oficial de Rockstar. Y son detalles de, de contenido exclusivo para la Next Gen, ¿no? PlayStation 4, que es Xbox One y PC. Nuevo contenido para esas plataformas únicamente. Yo creo, eh, para. PlayStation 3 y Xbox 360, por lo visto, no. Así que esto será simplemente para la Next Gen, ¿vale? Voy a ir pasando imágenes y comentándolas un poquito. Así que vamos a empezar ya. A ver, lo primero, ¿vale? La imagen que estáis viendo ahora mismo es el Dodo, que es un, eh, eh, o sea, un avión que eh, puede aterrizar en el agua, como veis ahí, eh, las patas, no sé cómo se dicen. Eh, que ya el, el, el Dodo dije que se iba a meter una, una eh, actualización, ya lo, lo dije por ahí en alguno de las videoactualizaciones que salía en los archivos del juego pero ahí abajo podemos ver un yate que no sé si tendrá que ver con el, la misión de la historia donde Michael va a recoger a, a Amanda que es la hija o la madre bueno que iba a recoger a su hija y eh, o no sé si será un yate nuevo no han dicho nada sobre que va a haber nuevo barco ni nada pero ahí lo dejan como que bueno ahí hay un yate no sabemos si se podrá comprar o no. Luego tenemos, eh, pues bueno, nuevos eh, eventos y nuevas cosas, ¿vale? Pero también tenemos el imponte Duke Odit, que es el coche que estáis viendo ahí, que está guapísimo. Se parece al Fénix, al imponte, al, al, joder, al imponte Fénix, pero este es diferente, como veis. Veis ahí el, el color, el, el parachoque de delante, el motor ahí en el capó. Y las ventanas así con rejillas, o sea, está muy chulo y ese Trevor ahí todo chulo ahí, que se cree, yo que sé. Así que ahí está. Y una cosa, ahora vamos con otra, ¿qué es esto? El misterio del asesinato es eh, como una serie de misiones para Michael, simplemente para Michael, que tenemos que seguir unas cuantas pistas, ¿vale? Tenemos que seguir eh, pistas eh, sobre asesinatos y demás y llegando a una, eh, pues bueno, al, al final. Luego nos darán eh, recompensas eh, y demás, ¿vale? Que nos dará filtros para, para la cámara, creo que es, ¿vale? Así que bueno, luego tenemos esto que es, bueno, nuevas armas La, la primera es un hacha, que no sale ninguna imagen, pero, pero bueno, es un hacha el hacha que, que todos ya, que ya en las actualizaciones anteriores decíamos que podían incluirla tal y cual, lista de deseos y tal Pues viene el hacha, ¿vale? Y en esta imagen que estáis viendo ahí, esa es pedazo de escopeta que se llama Railgun Que lo busca en Google y es como que tira... Eh, cosas metálicas, no sé, un poco extraña el arma Pero se ve ahí chulísima, o sea, está guapísima Así que ahí queda Y el arma esa que, que bueno, tengo ganas de probarla ya Joder, 18 de noviembre, por favor Y bueno, ahora vamos con el... Este submarino, ¿vale? Este submarino que podemos eh, Es otro submarino al eh, diferente al anterior, obviamente, como estáis viendo Que echa fotos, ¿vale? Echa fotos porque... Eh, por lo visto hay un reto de fotografía que podemos hacer con Franklin Donde pues podemos ir por los santos Porque como ya dijeron que va a haber nuevas especies de animales cruzando los santos Bueno, merodeando por los santos y podemos echar fotos Y pues bueno, y desbloquearemos este pedazo de submarino que tenemos ahí No sabemos si estará en el online o no Pero bueno, se llama Kraken Sub Sub Y bueno, ahí está, que también por lo visto pues habrá nuevas especies marinas y luego, ahora tenemos esta carreras de eh, stock, ¿vale? Carrera de stock, que no sé ahora mismo lo que significa, pero que podemos ganar coches con patrocinadores. O sea, mirad qué guapada, tío. Mirad ahí con los patrocinadores, por ejemplo, de Redwood. Eh, bueno, de Redwood veo aquí nada más. De, de Bravado, bueno, patrocinadores de dentro del juego, obviamente. Y esto lo dije en un vídeo que hice hace muchísimo tiempo, que si, bueno, si visteis el vídeo, eh, pues los... Sea, pues hace tiempo que lo subí ya, ¿vale? Que tenemos 40.000 suscriptores más o menos Pero lo hice y digo yo, estaría guapo que incluyeran coches con patrocinadores y tal Y que no sé qué Pues aquí está, parece que vieron mi vídeo, yo qué sé Bueno, en verdad no lo dije yo, lo, lo, lo he leído un foro Pero eh, me parece una pedazo de idea Esperemos que esté para el GTA Online y... Porque puede estar muy chulo Así que eso, eso esperamos Y bueno, también tenemos eh, ahí puesto la imagen que se ve ahí el, el, el globo que eh, pues es nuevo, os pone Chero, no sé muy bien lo que lo significa, ¿vale? Se llama Chero Blimp, el, el esto. Y también va a haber una especie como de reto también que podremos encontrar por los santos grafitis de monos, de, 
de monos, ¿vale? Y, y si lo completamos todo, es como una misión secundaria, si completamos todo lo de, lo, lo de los grafitis, pues podemos conseguir un traje de mono, ¿vale? Un traje de mono para todos los jugadores, para, tra para Franklin, para Trevor y, y para Michael. Lo, la verdad es que estaba bastante chulo a, a saber cómo será eh, el traje, así que ya veremos. Y ya por último, ya por último, son que van a incluir nuevos coches, ¿vale? Nuevos coches como estáis viendo en la pantalla es el Cheval Marshall, ¿vale? Pero dicen que también va a haber bastante nuevos coches incluidos para la Play 3 y para la Xbox 360 ¿vale? Me incluirán algunos coches también, ¿vale? Como ya dijeron. Y no se sabe todavía qué coches serán. Decidme en los comentarios cuál queréis que... o qué coches queréis que incluyan de otros GTA que a GTA 5 para esta Next Gen que la verdad, después de esta noticia, la verdad tengo el hype por las nubes ahora mismo eh, no sé vosotros, pero yo estoy ahora saltando aquí, así que espero que os haya gustado, un like, un fuerte, un montón y nos vemos en la próxima adiós ¡Oh,